السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد سورتكلا نام سنة نوم بن سمد جانا فرني ورني ഇന്നത്തെ രാത്രി റമദാൻ ഇരുപത്തി മൂന്നാം രാവ് ലൈലത്തുൽ ഖദ്രാകാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു രാത്രിയാണ് ഇമാം മുസ്ലിം റതി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ അന്ന് രാത്രി കഴിഞ്ഞ് സുബിഹിൻ്റെ സമയത്ത് നിസ്കരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ നെറ്റിയിലും മറ്റും ചളിയും വെള്ളവുമൊക്കെയായി അങ്ങനെ എനിക്ക് കാണിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നബിസ് അള്ളാഹു വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായും അങ്ങനെ കണ്ടത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം രാവിനായിരുന്നു എന്ന് സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞതായും കാണാം ഇരുപത്തി മൂന്നാം രാവിൻ്റെ സുബിഹിക്കാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞതായി കാണാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം രാവ് ലൈലത്തുൽ ഖദറാകാൻ വളരെ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇമാം ഷാഫി ഇറുദി അള്ളാഹുനെ പോലുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലേലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ രാത്രി നമ്മൾക്ക് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി വിവാദത്തുകൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു അതിന് നമുക്ക് തൗഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ നാം നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ സുന്നത്ത് നോമ്പിൻ്റെ വിഷയങ്ങളാണ് സംസാരിച്ചത് സുന്നത്ത് നോമ്പ് രണ്ട് വിധമുണ്ട് ഒന്ന് മുത്തുലക്കായ സുന്നത്തുകൾ അതായത് പ്രത്യേക സമയം നിശ്ചയിക്കപ്പെടാത്ത സുന്നത്തുകൾ എപ്പോഴും എടുക്കാവുന്ന അതിന് നികത്തിയിരുന്ന സമയത്ത് നാളെ ഞാൻ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നതാണ് നാളെ ഞാൻ നോമ്പെടുക്കും എന്ന് മാത്രം കരുതിയാൽ മതി അതേസമയത്ത് പ്രത്യേക സമയം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട പ്രധാന സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ അറഫ നോമ്പ് ഷൊവ്വാലാറിൻ്റെ നോമ്പ് ആശൂറ നോമ്പ് അയ്യാമുൽ ബീദിൻ്റെ നോമ്പ് തിങ്കളാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ചകളുടെ നോമ്പ് ഇത്തരം നോമ്പുകളാകുമ്പോൾ അതിനും നാളെ ഞാൻ നോമ്പെടുക്കാൻ കരുതി എന്ന് കരുതിയാൽ മതി എന്നതാണ് ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അഭിപ്രായം എന്നാൽ ഇമാം നബബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അവിടുത്തെ മജ്മു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അത്തരം നോമ്പുകൾക്ക് നിർണയിച്ച് കരുതൽ വേണം അത് ദുഹുറ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അതിനോടുകൂടി നമ്മൾ ഓഹറിൻ്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ മുമ്പും ബിമുമായി നിസ്കരിക്കാറുണ്ടല്ലോ അതിന് പ്രത്യേകമായി അതിനെ നിർണയിച്ച് കരുതണമല്ലോ അതുപോലെയാണ് ഇത് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷം ഇമാമീങ്ങളും അത് പള്ളിയിൽ കയറിയാൽ നമ്മൾ തെഹയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് തെഹയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം കരുതിയാൽ മതി തെഹയ്യത്ത് എന്ന് പ്രത്യേകം കരുതേണ്ടതില്ല അതുപോലെയാണ് എന്നാണ് അവരഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഏതായിരുന്നാലും നമുക്ക് നല്ലത് ഇത്തരം സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ആ നോമ്പിൻ്റെ പേര് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ സുന്നത്തായ അറഫ നോമ്പ് നാളെ നോറ്റുകൂടാൻ ഞാൻ കരുതി ആശൂറയാകുമ്പോൾ സുന്നത്തായ ആശൂറ നോമ്പ് നാളെ നോറ്റുകൂടാൻ ഞാൻ കരുതി തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പാകുമ്പോൾ സുന്നത്തായ തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് നാളെ നോറ്റുകൂടാൻ ഞാൻ കരുതി ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകമായി പേരെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നിർണയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കരുതുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് കാരണം ഇമാം നബിറുദ് അള്ളാഹു എന്നും മറ്റും അത് നിർബന്ധമാണ് എന്ന നിലക്ക് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇമാം നബിറുദ് അള്ളാഹു നബിൻ്റെ അഭിപ്രായം മാനിക്കുമ്പോൾ ലോഹറിൻ്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം പോലെയാണ് എന്ന അഭിപ്രായം മാനിക്കുമ്പോൾ ആ സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തോടു കൂടി സുന്നത്ത് നോമ്പോടു കൂടി നമ്മൾ വേറെ ഒരു നോമ്പ് കരുതാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾക്ക് റമദാനിൽ കഥാഗ് നോമ്പ് നിർവഹിക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ റമദാൻ നോമ്പ് കഥാ കൂട്ടാനുള്ളവർ ഈ സുന്നത്ത് നോമ്പിൻ്റെ ദിവസമാണ് അത് നിർവഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി കരുതുമ്പോൾ ഈ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് ആ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതേസമയത്ത് പ്രബലമായ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് ആ രണ്ട് നോമ്പുകളും കരുതിയില്ലെങ്കിലും ലഭിക്കും 
കരുതിയാൽ സുന്നത്ത് നോമ്പിൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും കരുതിയില്ലെങ്കിൽ ആ നോമ്പിന് അവിടെയുള്ള കൽപ്പന വീടും ഇങ്ങനെയാണ് ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഏതായിരുന്നാലും നമുക്ക് സു സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ വേറെ തന്നെ നിർവഹിക്കുകയും ഫറന്ന് നോമ്പ് വേറെ തന്നെ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ രൂപം അതിന് ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റമദാൻ ഷെരീഫിൽ പൂർണ്ണമായി ഒരാൾക്ക് റമദാൻ കഥ ഉണ്ട് എന്ന് വെക്കുക അയാൾക്ക് രോഗം കാരണത്താലോ മറ്റോ പൂർണ്ണമായി നിർവഹിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ കഥ ഉള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹം ചൊവ്വാൽ രണ്ട് മുതൽക്ക് അയാൾക്ക് നോമ്പൽക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചൊവ്വാൽ രണ്ട് മുതൽക്ക് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചൊവ്വാൽ ആറിൻ്റെ നോമ്പ് സുന്നത്തുണ്ടെന്നും അത് നേരത്തെ തന്നെ പെരുന്നാളിനോട് ചേർത്ത് നട്ടാലാണ് നല്ലതെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഫറന്ന് നോമ്പ് കഥ ആയ ഫറന്ന് നോമ്പ് ആദ്യം നിർവഹിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് അതല്ല ചൊവ്വാൽ ആറിൻ്റെ നോമ്പ് നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം ഫറന്ന് നോമ്പ് എടുക്കുകയാണോ വേണ്ടത് എന്നതിന് സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ ചർച്ച ചെയ്തു അവർ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ഉചിതമായ രൂപം അദ്ദേഹം ചൊവ്വാൽ മാസത്തിൽ ഫറുദൊക്ക കഥ വീട്ടിൽ കഴിക്കുക എന്നിട്ട് ചൊവ്വാൽ മാസത്തിൽ നൊൽക്കാനും സുന്നത്തായ ആറ് നോമ്പ് ദുൽഖായത് മാസത്തിൽ നിർവഹിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ നഗർ തഫയിലും അതുപോലെ ഇമാം റംജിറുല്ലാഹ് നിഹായിലും ഷാഫി മുദമ്പിലെ പ്രബലമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഒരാൾ ഫറുന്ന് നോമ്പ് എടുക്കുന്നതോടു കൂടി സുന്നത്തും കൂടി അങ്ങ് കരുതിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ സുന്നത്തും കൂടി എടുത്താലോ അപ്പോൾ ചൊവ്വാൽ ഒന്ന് മുതൽക്ക് അയാൾ റമദാൻ കഥ കൂട്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ അയാൾ ചൊവ്വാൽ ആറിൻ്റെ നോമ്പും കൂടി കരുതി കഥ കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടും ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് സുന്നത്ത് നോമ്പിനെ കരുതിയാലും ലഭിക്കും കരുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഇമാം റംലി ഇമാം ഹത്തീബ് ഷർബീനി തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് മാം ഇബിൻ ഹജർ അലിഹുനും പറയുന്നത് കരുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കും പക്ഷേ അതിന് ഈ ചൊവ്വാൽ ആറിൻ്റെ നോമ്പിൻ്റെ പ്രതിഫലം കരുതാതിരുന്നാൽ ലഭിക്കൂല കൽപ്പന വീടും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ആകയാൽ ഏറ്റവും നല്ല രൂപമെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇമാമിയങ്ങളും പറയുന്നത് ഫറുന്ന് വേറെയും ഇത്തരം സുന്നത്തുകൾ വേറെയും നിർവഹിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല രൂപം എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഇമാമിയങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ കിതാബിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഫറുദിൻ്റെ കൂടെ സുന്നത്ത് നിർവഹിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം ലഭ്യമല്ല അത് കരുതിയാലും ലഭ്യമല്ല കരുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ലഭ്യമല്ല അപ്പോൾ പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഫറുദ് വേറെ തന്നെ ആദ്യം കഥ വീട്ടുകയും ശേഷം സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ നിർവഹിക്കുകയും ആണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് പല ആളുകൾക്കും റമദാൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റമദാനിൽ കഥ ഉള്ള നോമ്പുകൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള കഴിവും സാധ്യതയും എല്ലാം ഉണ്ടാകും എന്നാലും അവരിൽ ചിലർ ആ നോമ്പ് അപ്പോൾ കഥ വീട്ടാതെ കുറേ അങ്ങോട്ടെത്തിയിട്ട് അറാത്തിൻ്റെ നോമ്പിൻ്റെ കൂടെ രജപുരത്തിൻ്റെ നോമ്പിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആശൂറയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അറഫയുടെ കൂടെ നിർവഹിക്കാമെന്ന നിലയ്ക്ക് പിന്തിച്ചു വെക്കുന്ന പതിവുണ്ട് അത് ഒരിക്കലും നല്ല ഏർപ്പാട് അല്ല ഫറുദായ നോമ്പ് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നേരത്തെ നിർവഹിച്ച് ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവുകയാണ് വേണ്ടത് ഫറുദായ നോമ്പ് കഥ ആയിപ്പോയത് മുടക്കമൊന്നുമില്ലാതെ അതായത് പ്രതിബന്ധം ഇല്ലാതെ കഥ ആക്കിയതാണെങ്കിൽ കഥ ആക്കിയത് ഒരു ഹറാമാണ് ഇനി അത് കഥ വിട്ടുന്നത് പിന്തിക്കൽ വേറൊരു ഹറാമാണ് മറിച്ച് പെരുന്നാളിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അത് കഥ കൂട്ടുകയാണ് പ്രതിബന്ധമില്ലാതെ കഥ ആക്കിയവന് നിർബന്ധം അതേസമയത്ത് ഒരു ആർത്തവകാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവരക്തമുള്ളതിൻ്റെ പേരിലോ രോഗമുള്ളതിൻ്റെ പേരിലോ നോമ്പ് കഥ ആയവരുണ്ടാകും അവർ പിന്തിച്ചതിൽ അവർ റമദാൻ കഥ ആക്കിയതിൽ കുറ്റക്കാരല്ല അത്തരം ആളുകൾക്ക് നോമ്പ് അടുത്ത റമദാനിന് മുമ്പ് വീട്ടിയാൽ മതി എന്ന് കിതാബുകളിലെല്ലാം കാണാം പക്ഷേ അതിനർത്ഥം അത്രയും നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണം എന്നല്ല ലുഹറായാൽ അസറിന് മുമ്പ് നിസ്കരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അസറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിസ്കരിക്കണം എന്നല്ല മറിച്ച് ആദ്യത്തെ വഖത്തിൽ തന്നെയാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ സമയം 
അടുത്ത റംസാൻ വരെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് അത് പിന്തിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അത് സുന്നത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് സുന്നത്തായ രൂപം കഴിവ് കിട്ടിയാൽ ഉടനെ ഫറത് കഥാ കൂട്ടുക എന്നതാണ് സുന്നത്ത് എന്ന് ഇമാം നൗബിറുദ്ദീൻ അള്ളാഹുനെ പോലുള്ള ഇമാമ്യങ്ങളെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം ആവശ്യമില്ലാതെ ഫറത് കഥാ കൂട്ടുന്നത് പിന്തിച്ചു വെക്കുന്നത് സുന്നത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മറ്റൊരു കാര്യം ഇനി ഫറദിൻ്റെ കൂടെ നോമ്പ് സുന്നത്തായ നോമ്പെടുക്കുന്നതിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു കാര്യവും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി എന്തായിരുന്നാലും ആരും ഫറദ് നോമ്പ് പിന്തിച്ച് വെക്കരുത് വെക്കേണ്ടതില്ല അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലാഭവും ഇല്ല അത് പ്രോത്സാഹിക്കപ്പെടേണ്ട വിഷയവും അല്ല ഏറ്റവും നല്ല രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഫറദായ കഥ ഉള്ള നോമ്പുകൾ കഴിവതും വേഗം തന്നെ നിർവഹിക്കുകയും സുന്നത്ത് നോമ്പുകളുടെ ദിനം വരുമ്പോൾ സുന്നത്ത് നോമ്പ് പ്രത്യേകം എടുത്ത് കരുതി ഇപ്പോൾ അറഫയാണെങ്കിൽ അറഫ സുന്നത്തായ അറഫ നോമ്പ് നാളെ ഞാൻ നോറ്റുവിടാൻ കരുതി എന്ന് കരുതി വേറെ തന്നെ ആ സുന്നത്ത് നോമ്പ് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും പൂർണവും പരി ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മതയുമുള്ള രൂപം ഇമാമിങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയുള്ളൊരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഫറദിൻ്റെ കൂടെ സുന്നത്ത് നോമ്പും കൂടി കരുതി എടുത്താൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ വിധിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും അങ്ങനെ നിർവഹിച്ചാൽ രണ്ടും ലഭിക്കും എന്ന അഭിപ്രായക്കാരാണ് രണ്ടും ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രോത്സാഹന കിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമോ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾക്ക് റുക്കുകിൽ തുടർന്നാൽ റക്കയത്ത് ലഭിക്കും എന്ന് ഇമാമിങ്ങൾ പറയും അതിനർത്ഥം റുക്കുകിൽ പോയി തുടരലാണ് നല്ലത് എന്നല്ല അതുപോലെ ജുമാ നിസ്കാരത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ റക്കയത്തിൽ തുടർന്നാൽ ജുമാ ലഭിക്കും എന്ന് ഇമാമിങ്ങൾ പറയും അതിനർത്ഥം രണ്ടാമത്തെ റക്കയത്തിലാണ് പോയി തുടരേണ്ടത് എന്നല്ല വേറെ ചില ഒരു ഒരു നിയമം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ജുമാ നിസ്കാരത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ റക്കയത്തിൽ തുടർന്നു ഒരു റക്കയത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇമാമിനെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് അയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ നിസ്കരിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നാലും ജുമാ ലഭിക്കും എന്ന് ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നല്ല അപ്പോൾ ലഭിക്കും എന്ന് കണ്ടതൊക്കെ പ്രോത്സാഹനമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കരുത് മറിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഫറദ് വേറെ തന്നെയും സുന്നത്ത് വേറെ തന്നെയും നിർവഹിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുകയാണ് എന്നാൽ ഒരേ ദിവസം തന്നെ രണ്ട് സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ ചിലപ്പോൾ വരും ഉദാഹരണത്തിന് അറഫയുടെ ദിവസം തിങ്കളാഴ്ചയാകാം അല്ലെ വ്യാഴാഴ്ചയാകാം അല്ലെങ്കിൽ ആശൂറായ തിങ്കളാഴ്ചയാകാം വ്യാഴാഴ്ചയാകാം അതുപോലെ തന്നെ ചൊവ്വാൽ ആറിൻ്റെ നോമ്പ് നമ്മളെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും വരാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് നോമ്പുകൾ എടുത്ത പ്രതിഫലം നമുക്ക് ഒറ്റ ദിവസത്തെ നോമ്പ് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നതിനാൽ അന്നത്തെ നോമ്പിന് കൂടുതൽ ശക്തിയായ സുന്നത്ത് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കരുതണോ കരുതണ്ടേ ഭൂരിപക്ഷം ഇമാമയങ്ങളുടെ അടുക്കലും തീരെ തന്നെ നിർണയിച്ച് കരുതേണ്ടതില്ല നാളെ ആ നോമ്പ് എടുക്കുന്നു നോൽക്കുന്നു എന്ന് കരുതിയാൽ മതി എന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ തന്നെ രണ്ട് നോമ്പിൻ്റെയും കൂലി കിട്ടും ഇനി ഇമാം നബിറുദ്ദീൻ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം അനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു നോമ്പിൻ്റെ നീയത്ത് ചെയ്ത് മറ്റേ നീയത്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ കിട്ടും ഭൂരിപക്ഷം അഭിപ്രായപ്രകാരം കിട്ടും എന്നാൽ രണ്ട് നോമ്പും കരുതിയാലും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും എന്നാണ് ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ബുജൈരിമി അതുപോലെ ഫത്തുല്ലാമ് ഫത്താബൽ കുബ്ര തുടങ്ങിയ കിതാബുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ രണ്ടും കരുതുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പം വരാനില്ല അതുമാത്രമല്ല രണ്ടിൻ്റെയും പ്രതിഫലം ഏതായാലും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു ഫറതും ഒരു സുന്നത്തും കൂട്ടിക്കരുതുമ്പോഴാണ് ഇമാമിയങ്ങൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളത് ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായ പ്രകാരം പ്രബലമായ അഭിപ്രായ പ്രകാരം രണ്ടും കൂട്ടിക്കരുതിയാലും സുന്നത്ത് നോമ്പും ലഭിക്കും കഥ ആയ ഫറതും ലഭിക്കും അതേസമയത്ത് ഇമാം അസനബി ഇമാം ഹാഫിൽ അലി റാഖി ഇമാം അബൂ മഹർമ ഇമാം സയ്യിദ് സുംഹൂദി ഇമാം എമ്രാനി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഇമാമിയങ്ങൾ ഷാഫി മുദബിൽ തന്നെ രണ്ടും കൂട്ടിക്കരുതിയാൽ അത് നീയത്ത് പാത്തിലായി പോകും ഫറത് കിട്ടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരുട
എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് അറഫയുടെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇമാമിയങ്ങളെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ഫറുദ് നോമ്പിന് കേടൊന്നും സംഭവിക്കുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഫറുദ് നോമ്പ് മാത്രം അന്നത്തെ ദിവസം കരുതി നോമ്പെടുക്കുക ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അറഫയുടെ പ്രതിഫലം കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ സുന്ന സുന്നത്ത് നോമ്പിൻ്റെ നിയത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കൂടുതലായി ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ എവിടെയും സൂക്ഷ്മത കാണിക്കും കാണിക്കുക എന്നത് വിവാദത്തുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് നോമ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അനിവാര്യമായ ഒരു വിഷയമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹു അന്നു ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വസ്ത്രത്തിലേക്ക് ചളി തെറിച്ചു ടൈഗ്രീസ് നദിയിൽ പോയി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അങ്ങനെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നജസ് വസ്ത്രത്തിൽ നജസായാൽ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് നജസായാൽ തന്നെ വിട്ടുവീഴ്ചണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആളല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്ര അധ്വാനിച്ചിട്ട് കഴുകാൻ പോയത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു ഹാദാമിൻ തക്വ വാലിക്കുമൻ അൽഫത്വ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് തെക്കുവയിൽപ്പെട്ടതാണ് സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് തെക്കുവയുടെ ഭാഗമാണ് വദാലിക്ക് മിനൽ ഫത്തുവ അതേസമയത്ത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു നാലിലൊന്നോളം നേസായാൽ തന്നെ വിട്ടുവീഴ്ചണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതെൻ്റെ ഫത്തുവയുടെ ഭാഗമാണ് നിയമം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നിയമം മനസ്സിലായതനുസരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷാഫി മുദഹബിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അബു ഹനിഫർ അള്ളാഹനുവിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ ഏതായിരുന്നാലും ഫത്തുവകൾ അതുപോലെ കിതാബിലെ ഉദ്ധരണികൾ അത് മാത്രം നോക്കി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്താണ് സൂക്ഷ്മത എന്ന് കിതാബുകളിൽ പറഞ്ഞത് അതും കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പറയേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ കയറി തഹിയത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ തഹിയത്ത് കരുതാതെ തന്നെ ഏത് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചാലും തഹിയത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും എന്നാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞത് ഇബിൻ ഹജർ ഹൈത്തമർ അലി അള്ളാഹനുവിന് അവിടെ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് അത് പോരാ തഹയ്യത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വിധേയപ്പെട്ടവനാകും ഏത് നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചാലും മതി പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ തഹയ്യത്തും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ കരുതണം അങ്ങനെ കരുതിയാലേ തഹയ്യത്തിൻ്റെ കൂലി കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇബിൻ ഹജർ റതി അള്ളാഹനുവിൻ്റെ അഭിപ്രായം അവിടെ ഒരു ഇമാമിയങ്ങൾക്കും കരുതിയത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നൊരു ഇമാമും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൽ ഇമാമിയങ്ങൾക്കുള്ള തർക്കമില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഏറ്റവും നല്ല സൂക്ഷ്മത ഇബിൻ ഹജർ റുദാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ദുഹുറാ നിസ്കരിക്കുന്നത് ദുഹുറിൻ്റെ കൂടെ തഹയ്യത്തും കൂടി കരുതിയിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നതാണ് അവിടെ നല്ലത് കാരണം അവിടെ വേറെ ഒറ്റ ഇമാമിയങ്ങളും അങ്ങനെ കരുതി ആ നിസ്കാരം പാത്തിലാകുമെന്ന് പറഞ്ഞവർ ഇല്ല അവിടുത്തെ സൂക്ഷ്മത അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നോമ്പിൻ്റെ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതുപോലെ ഒരു വിഭാഗം ഇമാമിയങ്ങൾ രണ്ടും കൂട്ടിക്കരുതിയാൽ ഫർദും സുന്നത്തും കൂട്ടിക്കരുതിയാൽ നോമ്പ് പാത്തിലാകുമെന്ന് പറയുന്നവർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കരുതുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു നിലക്ക് നല്ലത് ഫർദ് മാത്രം കരുതി അന്നത്തെ ദിവസം നോമ്പെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് ഫർദെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫർദ് മാത്രം കരുതി നോമ്പെടുക്കുക പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫർദ് നോമ്പ് എടുത്തിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം സ്വതന്ത്രമായി സുന്നത്ത് എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതവും ഏറ്റവും പരിപൂർണവുമായ രൂപം ഇതാണ് ഈ മാമിയങ്ങളുടെ കിതാബുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് എല്ലാ അമലുകളും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അലഹദില്ലാ ഹബ്ബിൽ ആലമീൻ അഹമ്മദ് വാഫി നാഫി ഉമസീദ അള്ളാഹു സല്ല സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വല അലി വാസ്വാബ് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് അർഹമർ റഹ്മിനായ റബ്ബ് ഞങ്ങൾ അമരുകളെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നാഫിയായി മുന്ന് നീ ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിൽ ആര് രോഗമുള്ളവരുണ്ടോ അവരെ രോഗങ്ങൾ നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഇന്നലെ രാത്രി രോഗം കാരണത്താൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ വാണിമേലിനടുത്തുള്ള അബ്ദുൽ മജീദ് അടക്കം മരിച്ചു പോയ എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം നൽകണം റഹ്മാനെ അവരെ കുടുംബങ്ങൾക്കും നീ സമാധാനവും ക്ഷമയും നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കോവിഡ് ബാധിക്കുകയും വ്യാപിക
آمین برحمت کا یا ارحم الرحمین و صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق ہی سیدنا محمد علیہ و صحبہ انمائین سبحان ربک رب العزت عما يصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو عنی یہ ذکر گوڑ دلائی چلان اللہ ہوئی نہیں بٹوئی چیئے اندھو نانا نہیں نہیں بٹوئی چیئے نانا نانا دن دارتم گوڑ دلائی چیئے آن لیلت القدران اندھو سادھی تیر اللہ راتری گوڑ دل چیئے آن آئی سبیب رضی اللہ عنہ اوڑے نبی صلی اللہ عنہ نانا نردیش چیئے ٹونڈو اندھو نارتی نانا نانا نارتنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ